嗨，大家好，今天给大家带来一种不需要烤箱加温就可以制作粘土饰品的方法。首先，让我们看一下会用到哪些材料。我们需要一个完好的天然贝壳，任意形状的珍珠，还有一节铜线和一颗好看的小石头。这个是固体状的凡士林。酒精棉片，还有一小瓶保护漆。如果没有保护漆的话，透明指甲油也是可以替代的。然后还有珠光闪粉。工具呢是任何方面刻画线条的都可以。最后还有一根硅胶软头笔。首先我们要借助一根笔，把铜线弯成一个小吊环。然后呢，就可以开始混合粘土了。我们用的粘土是这种环氧树脂土，它在亚马逊上还是比较容易买得到的。这里我们可以看到，它分为 A 和 B 两部分，我们只需要分别取等量大小的两块粘土，充分的柔和在一起。然后它大约在三到五个小时就可以完全定型，而且变得特别坚固。在揉土的时候，我们一定要在手上涂一点凡士林油，这样可以防止粘土粘到手上不方便操作。我们先取适量的粘土固定住吊环，并且抹平后面要做装饰的部分。当粘土抹平滑以后，就可以固定上珍珠和宝石。制作过程当中呢，因为环氧粘土的特性会比较粘手。嗯，我们可以给工具和手指都涂上少量的凡士林油，这样可以防止粘连，然后使用工具的时候也会更加顺滑。
粘土的部分全部都做好以后，我们必须要趁粘土没有干透前，并且还有一定粘性的时候呢，要用闪粉把它涂满，这样才能让闪粉牢固的附着在表面上。放置大约三至五小时后，粘土就会变得非常坚固了。我们可以使用酒精棉把这些溢出的颜色都擦干净。最后一步呢，可以用保护漆调一些绿色的闪粉，涂到叶脉的纹理当中，呃，主要是为了让整体色彩更加丰富一些。到这里，吊坠就基本完成了。环氧粘土呢，彻底干透以后是非常坚固，而且防水的。我们只需要再穿上链子，就可以带上它去海边、去沙滩，完全不用担心它是否结实。好啦，这次的教程就到这里，谢谢大家观看，不要忘记订阅我的频道哦。未来会给大家分享更多有趣好玩的手工视频。